hur jag ska lösa den här olikheten. Och då börjar jag med att titta på x-termerna som finns på vänster och höger sida. Här ser jag att jag har minus 2x och här ser jag att jag har plus 3x. Och 3x är ett större tal än minus 2. Så det jag gör är att jag tar och tar bort alla x som finns då på vänster sidan. Så att jag lägger till 2x för minus 2x plus 2x. Då tar de ut varandra. Och lägger jag till två stycken x på vänster sidan. Då måste jag lägga till två stycken x på höger sidan. Det som blir kvar då på vänster sidan det blir minus 7. Och sedan på höger sidan. 3x plus 2x, då har jag 5 stycken x och minus 2. Sedan så vill jag få x-termen ensam kvar på högersidan. Så då lägger jag till 2 stycken 2 där. Och lägger jag till 2 på högersidan så har jag minus 2 plus 2, de tar ut varandra. Då måste jag lägga till 2 på den sidan. Och då har jag... Minus 7 plus 2, det blir minus 5 på den där sidan. Och där har jag 5 stycken x kvar. Så, det andra det har försvunnit. Och om jag har 5 stycken x, då tar jag och delar med 5. För 5 dividerat med 5, det blir 1. Och då måste jag även dividera med 5 på andra sidan. Minus 5 genom 5, det är minus 1. Och sedan så får jag ett x kvar. Så jag får att x ska vara mindre eller lika med minus 1. Och vilka det är exempel på två heltal som uppfyller olikheten. Så i a så är svaret x ska vara mindre. Eller lika med minus 1. I B-uppgiften då, ge exempel på två stycken heltal som uppfyller olikheten. Och här kan jag välja vilka tal som helst så länge talet är mindre än minus 1. Så jag kan välja minus 2. Jag kan välja minus 3. Minus 4. Minus 5. Minus 6. Minus 53, minus 718, vilka tal som helst, så länge talen är mindre än minus 1. Så nu skulle jag välja två av de här. Exempel på två tal är minus 5 och minus 6 kan vi ta. Helt egalt vilka ni väljer.